তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে দেখেছিলাম তথ্য বিনিময় কি এবং তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব কি আজ আমরা জানব তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় তথ্য সংগ্রহ করার অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে তথ্য আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাই বিভিন্ন উৎস থেকে পাই আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কেই জানব প্রথমে আসি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমগুলো কি কি হতে পারে প্রথমে আমরা দেখি বই আমরা যে বই পড়ছি সেই বই থেকে কিন্তু আমরা অনেক বেশি তথ্য লাভ করে থাকি তোমরা যেই বিষয়গুলো পড়ো বা তোমাদের যেই পাঠ্যপুস্তক রয়েছে গল্পের বই রয়েছে সেই বইগুলো থেকে কিন্তু তোমরা অনেক তথ্য লাভ করতে পারো খবরের কাগজ বই যেমন বছরের শুরুতে একটা বই বা পাঠ্যপুস্তক যেটা তুমি পাও সারা বছর ধরে সেই বইটি তোমাদেরকে পড়তে হয় কিন্তু প্রতিদিনের যেই খবর সেই খবর জানার জন্য কিন্তু আমাদের পেপার বা পত্রিকা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমসাময়িক বিভিন্ন খবরের জন্য আমাদের খবরের কাগজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় টেলিভিশন টেলিভিশনে কিন্তু এই যে খবর দেখায় আমরা যারা খবরের কাগজ পড়ার সময় পাই না তারা কিন্তু টেলিভিশন দেখে খবর দেখতে পারি বা এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি একই রকম আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে রেডিও যেটিতে আমরা শুনতে পারি এবং এই যে বিভিন্ন রকমের খবর হয় অনুষ্ঠান হয় প্রামাণ্য চিত্র হয় এগুলো কিন্তু আমরা এই মাধ্যমগুলো থেকে সহজেই সংগ্রহ করতে পারি ইন্টারনেট ইন্টারনেটের কথা তোমাদেরকে আমরা আগেই বলেছিলাম এখন এই ইন্টারনেট কি ইন্টারনেট হচ্ছে এমন একটি জাল ইন্টারনেট এটি লিখলেই তোমরা বুঝতে পারবে নেট নেট মানে হচ্ছে গিয়ে জাল এবং এই যে একটি জাল কিংবা ওয়েব এটি কি করে এটি করে হচ্ছে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যত কম্পিউটার রয়েছে কিংবা ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে সেই ডিভাইসগুলোকে কি করে সংযুক্ত করে দেয় অর্থাৎ আমার মোবাইলের সাথে অন্য আরেকটি মোবাইল কিংবা বিভিন্ন কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটারের যে সংযুক্তি একেই আমরা বলি আসলে ইন্টারনেট এবং এটি হচ্ছে এই বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটারগুলোকে সংযুক্তকারী একটি অনেক বিশাল একটা নেটওয়ার্ক কিংবা জাল যেটা আমরা বলেছি তার মানে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাদেরকে বই খবরের কাগজ টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেট এই সকল বিষয়গুলোর সাহায্য নিতে হয় আজকে আমরা শিখব ইন্টারনেটে তথ্য সংগ্রহ করার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে যে আমরা তো বই খবরের কাগজে বিষয়গুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেই পারি কিন্তু ইন্টারনেটে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ইন্টারনেটে অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন থাকে সার্চ ইঞ্জিন মানে কি যে মাধ্যম দিয়ে আমরা কোনো বিষয় খুঁজতে পারি সার্চ মানে কি খোঁজা এখন সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে আমরা বিভিন্ন তথ্য খুঁজতে পারি এদের বিভিন্ন নাম রয়েছে গুগল কিংবা ইয়াহু এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের নাম এখন যে বিষয়ে আমি খুঁজতে চাই সেই বিষয় কি করতে হবে সেখানে একটি সার্চ বার রয়েছে যেই সার্চ বারে লিখে আমাকে এন্টার কিতে চাপ দিতে হবে তোমাদেরকে আমি খুব সহজে এটি দেখিয়ে দিতে পারি এই যে দেখো প্রথমে আমরা দেখেছিলাম যে সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল কিংবা ইয়াহু প্রভৃতির ব্যবহার আমরা গুগলে এসছি গুগলে এসে এখানে আমরা সার্চ বারটি বের করব সার্চ বার কোথায় সার্চ বার হচ্ছে এই যে এটি একটি সার্চ বার এখানে ক্লিক করার পরে আমি লিখব যে আমি কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই ধরা যাক আমি উইকিপিডিয়াতে যেতে ইচ্ছুক বা উইকিপিডিয়া থেকে আমি কোনো একটি বিষয় খুঁজে বের করতে চাই তাহলে এখানে আমাকে উইকিপিডিয়া কথাটি টাইপ করতে হবে আমি উইকিপিডিয়া কথাটি টাইপ করে এন্টার বা সার্চ বারে চাপ দিলাম দেখা গেল আমার কি আসলো এখানে একটি পেজ চলে আসলো এগুলো হচ্ছে এক একটি ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আমি আমার পছন্দ মতো যে ওয়েবসাইটটিতে আমার তথ্য রয়েছে সেই ওয়েবসাইটটিতে চলে যাব এই যে উইকিপিডিয়াতে আমি যেতে চেয়েছিলাম আমি উইকিপিডিয়াতে এখন চলে গেলাম উইকিপিডিয়া চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এখন এই যে উইকিপিডিয়া চলে আসলো এই উইকিপিডিয়া থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের তথ্য পেতে পারি তাহলে আমরা ইন্টারনেটের ধাপগুলো দেখি যে উইকিপিডিয়া চলে এসছে এই যে দেখো উইকিপিডিয়া এখন এখানে আমি যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই সেই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু জানতে পারবো তাহলে আমরা আরেকবার এই ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তি করি বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন মানে যে ইঞ্জিন দ্বারা আমি কোনো বিষয় সার্চ বা খুঁজতে পারি এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে গুগল বা ইয়াহু ইত্যাদি ইত্যাদি যে বিষয় আমি অনুসন্ধান করছি সেই বিষয় সম্পর্কিত শব্দটি সার্চ বারে লিখে সার্চ লেখাটিতে ক্লিক করি তারপরে সার্চ ইঞ্জিনে অনেকগুলো ওয়েবসাইটের তালিকা থেকে একটি আমরা বেছে নিই এবার আমার যে তথ্যটি আমার দরকার সেই তথ্যটি সম্পর্কে আমি খুব ভালো মতোই তথ্য পেতে পারবো 
এই যে যেই তথ্য সংগ্রহের যে ছবিটি আমরা দেখেছিলাম গুগল সেটি আমরা একটু আগে দেখেছি এবং এই যে এটা এখানে একটা সার্চ বার রয়েছে এই বারে আমাদেরকে গিয়ে আমাদের যে প্রয়োজনীয় যে শব্দটি সেটি লিখতে হবে এবং পরবর্তীতে এখান থেকে এন্টারে চাপ দিলে আমরা আমাদের তালিকাটি পেয়ে যাব তোমাদের জন্য আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা দুটো নাম বলেছি কিন্তু গুগল এবং ইয়াহু এই দুটো উদাহরণ কিসের উদাহরণ এগুলো আসলে কি তোমাদের প্রশ্ন এটা তোমরা কি করবে ভিডিওটি দরকার হলে আরেকবার দেখবে কিংবা তোমরা যদি ইতিমধ্যে অ্যান্সারটা জেনে থাকো আমাদেরকে মন্তব্য করে জানিয়ে দিবে যে এটা হচ্ছে এটার উত্তর কি আর ভিডিওটি আরেকবার দেখে তোমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে কিভাবে ইন্টারনেটে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করতে পারবে আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো